这个 slide， 我们可以看出这个 molecular weight 跟 surfactant 跟 nasal bioavailability 的关系。所以我这里讲的是 nasal bioavailability， 就是经过鼻腔的吸收。那这里有四个分子，它的 amino acid 的数目呢，从二十九到一百九十一。那大家很容易就看出来。他们的吸收是非常的差的，经过鼻腔的吸收非常的差，是 less than one percent、okay?。但是加了这个 glycocholate，glycocholate 就是一个 surfactant， 加上这个 surfactant 以后，它的吸收就提高了，而且分子量越小，它提高的越多；分子量很大，它提高的呃这个倍数就比较少了。另外 i o n t o p h o r e s i s 也是用来呃提高吸收的一个途径。这个是一个 i o n t o p h o r e t i c patch。这个 patch 我们如果从啊 bottom view 可以看到两个电极，一个是正极，正极是含有这个药物的；这负极是只有 vehicle 没有药物的。那这个 top view 从上面看下去，我们可以看到一个 battery compartment。那这个 battery compartment 受到触压的时候呢，就会产生这个电场 electric field、okay.。那因为这个 protein 呢，这个 biologics 是带电的分子，所以在 electric field 之下，这个药物就会从正极到负极的移动，借着这个移动，把这个药物经过这个皮下组织来吸收，这个叫做 i o n t o p h o r e s i s 所以这个也是促进吸收。的一个方法。那我们来看看影响这个 transport 的呃因素有几个啊？第一个是 molecular size， 还有 physical chemical property， 像 pH、pKa 这些的。还有一个是 macromolecule binding， 比如说 protein binding。另外一个是 tissue uptake， 还有一个是。Active transport process. 另外一个是 lymphatic versus vascular transport. And the protein 大致上是透过 lymphatic 淋巴系统来吸收，而不是经过血管的系统来吸收的。下面我们来看这个 biologic 的传输，就是 transport。那 biologics 大部分是透过 convection 来传输的啊。什么是 convection 呢 ？convection 就是 transport of proteins by the bulk motion of fluid， 就是借着流体的流动，把这个 biologics 从一个地方传输到另外一个地方去。所以它是靠着这个 hydrostatic pressure 来驱动的。这个就是 hydrostatic pressure。所以它的 flux 呢，它的 transport 的 flux 是等于速度乘以浓度，啊，这个流体流动的速度，跟这个 biologics 在这个流体里面的浓度，所以这个就是 convection， 也可以是叫做 endocytosis， 啊，这个就是 endocytosis， 从这个。细胞壁的一边进来，啊，从另外一边出去，就是 exocytosis， 进去出来。Transport 也可以是透过 diffusion， 那 diffusion 呢，大部分是适用于小的小 molecule 的 drugs 跟 small peptide。那最典型的这个例子就是这个胃肠壁。这是胃肠壁，那胃肠壁有两边，一边是 mucosa， 一边是 s e r o s a 所以它的传输的驱动力就是它的 concentration gradient， 就是它的 concentration 的落差，在 mucosa side 跟 s e r o s a side 的落差。那 s e r o s a side 的这个药，它很快的就 diffuse 到这个。General circulation. So in the serosa side, the 浓度几乎是零的，或者是非常的小
，所以 concentration gradient 永远是维持在最大的程度啊，直到这个呃药物吸收呃结束为止。这个就是 diffusion， 是用于 small molecule 跟 small peptide。所以我们谈过的吸收，呃，谈过的传输，现在我们来看看这个，呃 ，distribution， 呃 ，macromolecule binding， 啊、呃、，protein 呢有，呃，有一些是 non-specific binding， 那 non-specific binding 是，呃，跟 albumin 或者是跟 lipoprotein， 那有一些是 specific binding， 它有 specific binding protein。那通常 protein binding 呢，可以增加它的呃循环的时间 （circulatory time） 啊。譬如说这个 hormone，hormone hormone 跟这个 plasma protein binding 以后，它的 clearance 减少的十倍，就是它留在体内的时间就增长了。但是很可惜的。虽然它留在时间，留在体内的时间增长，但是啊，它在这个 receptor binding 它也减少了啊、呃、十分之一，所以 net effect 啊、呃、是不无好无坏，跟原来还是一样的。嗯、下面一个我们来看 receptor binding， 啊、呃、receptor binding 对这个小分子跟大分子，它们两个非常不一样。对小分子来讲。receptor binding 的药量是非常少的，所以它的 binding 几乎没有影响到 drug distribution。但是对 protein 来讲就不一样，它的 receptor binding 的量就有可能相当的大。而且即使这个 biologics 对这个 receptor receptor binding 的量没有那么大，但并不代表它的 tissue uptake 就没有效率。还是很有效率的，因为它是 high binding specificity。这里有一个例子啊，这个有一个 n a t o g r a s t i n 这个是一个 recombinant recombinant 的呃 colony stimulating factor 啊，它的 receptor 是在 bone marrow 里面，跟骨髓里面。虽然它的 binding 不多，但是因为它的是非常的 specific， 所以它还是能够。达到这个有效的浓度。那 biologics 如果拿来做啊打针啊，就是 intravenous bolus injection 的话，那我们来可以看出来，它的 pharmacokinetics 是一个 two component model、okay?。那在最起先，它在血中的浓度减少的比较快，是因为。这个 biologics 从这个循环系统里面 diffuse 到这个 interstitial fluid， 然后它又从 interstitial fluid 又回到 redistribute 到这个呃 general circulation circulatory system， 所以这个时候它的呃消失率从这个血液中的呃消失率就。减慢下来，这就是典型的，呃 ，two compartment model。那我们来看看 volume distribution， biologics 的 volume distribution。OK， 那 protein 啊、呃，它的 distribution 是有限的啊、哦，所以它的 volume distribution 通常是比较小的，大概是十四到二十个 liter、嗯。那相对来讲。Small molecule 它的 volume distribution 就很大了，啊 ，small molecule 的 volume distribution 很容易就超过 one liter per kilo， 也就是超过七十个 liter。那 protein transport 从这个 vascular 呃这个 system 到 interstitial space 啊，通常是靠我们刚才提过的 convection。但是 protein 当然也会从这个 interstitial space 进入 intracellular space， 那这个是透过 endocytosis 来发生的。那进入 cellular space 以后
，这个 biologics 通常是接着就会被排泄掉。那我们来看看 volume distribution， 简单的复习一下子，我们人的血液大概有五个 liter， 其中 plasma 有三个 liter， 那 total body water 是四十二个 liter。Intracellular water is 27 liter. Now, extracellular water, which is part of plasma and interstitial fluid, is about 15 liter. Because this biologics volume distribution is about 15 to 20 liter, so we think it is distributed in extracellular water, which is distributed in plasma and interstitial water. Now, 